அன்பார்ந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய புத்தர்க்கன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் என்று சொன்னது என்ன அப்படின்னாக்கா நம்முடைய அட்டாமாவில் இருக்கக்கூடிய ஆல் தமிழ்நாடு அக்கு பஞ்சர் ஆல்டர்னேட் மெடிக்கல் சொல் அசோசியேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அட்டாமாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய சிறந்தார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மாதிரியான ஆரோக்கிய வாழ்வு என்று ஒரு டைட்டலை கொடுத்து நமது அட்டாமாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த ஆரோக்கியமான வாழ்வு எதனால் கிடைக்கிது எதனால் கிடைக்கிது என்பதை நமது அட்டாமாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் கொண்டு செல்வதற்காக இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த நமது அட்டாமாவின் குடும்ப தலைவர் பேராசிரியர் ஷபீர் அப்துல்லா அவர்களுக்கு என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கத்தையும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இன்றைக்கு உலக அளவில் அக்குபஞ்சர் அப்படின்ற மருத்துவ முறை எவ்வளவுதான் சிறந்து விளங்கினாலும் தமிழகத்தில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் அதிலும் இன்னும் குறிப்பாக அட்டாமாவில் படிக்கக்கூடிய படித்த சிறந்த அக்குபச்சு மருத்துவர்கள் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அதாவது குணப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு வல்லமை படைத்தவர்கள் இந்த உலக அளவில் யாருமே கிடையாது என்பதை நான் ஆணித்தரமாக சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னாக்கா நான் பல நாடுகளுக்கு சென்று அங்கே அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறை எப்படி செயல்படுது அப்படின்றத வந்து நான் பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் அதாவது நம்முடைய அட்டாமாவில் படித்த சிறந்த பயிற்சி பெற்ற மருத்துவர்கள் நாடியை பார்த்து எந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து அந்த நோய்களை வந்து குணப்படுத்துகிறார்கள் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மற்ற நாடுகளில் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு சிறந்த முறையை இன்று நாம் வந்து அட்டாமாவில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உதாரணமாக சில நாடுகளில் நான் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு நோயாளிகளுக்கு எப்படி அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த காலில் ஒரு பத்து ஊசி அந்த காலில் ஒரு பத்து ஊசி போட்டு இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டிமுலேட்டர் இந்த பக்கம் ஒரு ஆறு ஓயர் அந்த பக்கம் ஒரு ஆறு ஓயர் அந்த மாதிரி கொடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து வைப்ரேஷன் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து வெளியே அமைச்சிடுறாங்க ஈவன் நம்ம ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய நமது பேராசிரியர் ஆண்டன் ஜெயசூர்யாவுடைய கிளினிக்கில் கூட நான் இந்த மாதிரி தான் நான் பார்த்தேன் நான் நமது பேராசிரியர் அப்துல்லா ஷேக் அவர்கள் உருவாக்கின உருவாக்கிய நபர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னாக்கா அந்த நாடியை பார்த்து அந்த முட்டி வலி இருந்தாக்கா ஆர்த்தடிஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தாக்கா ஒரு சில நீடில் நம்ம வந்து நீடில் பண்ணாலே அந்த முட்டி வலி முற்றிலுமாக குணமாகுது அப்படின்றத வந்து கற்றுக் கொடுத்தவரை நமது பேராசிரியர் அப்துல்லா ஷேக் அவர்கள் ஸோ அவருடைய வழியில் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்த நான் கற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கு பல நோய்களை ஆரோக்கியமான வாழ்வை வந்து நிறைய பேருக்கு கொடுத்துட்ருக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அது நமது பேராசிரியர் அப்துல்லா ஷேக் அவர்களுடைய அவருக்கு மட்டுமே சமர்ப்பணம் அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு நுண்ணறிவோட நமக்கு வந்து ஒரு பாடம் நடத்திய ஒரு பேராசிரியர் அவர்கள் ஆரோக்கிய வாழ்வு அப்படின்னாக்கா அது அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறையில் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வேற எந்த மருத்துவ முறைகளிலும் இந்த ஆரோக்கியமான வாழ்வு நிச்சயமாக கிடைக்காது என்பது என்னுடைய ஆணித்தரமான ஒரு வாக்கு ஏன் அப்படின்னாக்கா நான் பல வருடங்களாக இந்த அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறையில் வந்து நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலகட்டங்களில் சில முக்கியமான நோய்களை வந்து இறைவனுடைய அருளாலையும் என்னுடைய பேராசிரியருடைய ஆசீர்வாதத்திலையும் இன்று ஒரு தீர்க்க முடியாத நோய்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் உயிர்வாழ முடியாது ஒரு சில நாட்களில் இந்த நபர் வந்து இறந்து போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர்களையும் இன்று அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறையில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி குணப்படுத்தி நல்ல நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்வை வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஈடு இன வேறு எதுவுமே கிடையாது உதாரணத்துக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு வயசு உள்ள ஒரு லேடி அவங்களை வந்து சிடி ஸ்கேன் எடுத்திருக்காங்க சிடி ஸ்கேன் எடுத்துக்கோன்னா பிரெயினில் வந்து டியூமர் பிரெயின் டியூமர் இந்த பிரெயின் டியூமரால் அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படி நிறைய நியூரலஜிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு இது ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது அப்படியே பண்ணாலும் ஒரு சில மாதங்களில் வந்து இந்த இந்த நபர் வந்து இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அமைச்சிட்டாங்க அவங்க சிட்டி சென்லாம் கொடுத்து அமைச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு தலைவலி வரும் அந்த தலைவலி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அவ்வளோ சிவியர் போய் செவுத்துலலாம் போய் முட்டிக்குவாங்க அந்த தலைவலியால் இன்னும் கொஞ்சம் தலைவலியில் வந்து செவுத்து முட்டிக்காங்க அதனால் அந்த வந்து அந்த தழும்புகள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் ஒரு நைட்டு ஒரு ஒரு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி என் வீட்டுக்கு வந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த நாடியெல்லாம் பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸில் தான் நீடில் போட்டோம் அ
கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் ஆகுது இந்த நாள் வரையிலும் அந்த தலைவலியே அவங்களுக்கு வந்ததில்லை இது எவ்வளோ மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் அந்த சரி தலைவலியே வந்ததில்லை ரைட் ஓகே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு மைண்ட் வந்து மைண்ட் செட் செட்டே ஆகலை ஏன் தலைவலி சரியாகலை ஆனால் அந்த டியூமர் என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி காலையில் இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராம் எடுக்கக்கூடிய காலையில் தான் அந்த அம்மா கிட்டே ஒரு ஃபோன் வந்தது டாக்டர் நான் போய் சிடி ஸ்கேன் எடுத்தேன் ஏன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனும் எடுத்தேன் எனக்கு அந்த நேரத்தில் பார்த்த நியூரலஜிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்தேன் அவங்க பார்த்துட்டு இது எப்படி நடந்தது ஒன்றுமே தலையில் இல்லையே இது உன்னுடைய ஸ்கேனா இல்லை வேறு இன்னொருத்தருடைய ஸ்கேனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இது சொன்னக்கூடியவர் சொன்னக்கூடிய இந்த நபர் அதாவது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த நபர் அவர் நம்ம அட்டாமாவுடைய மெம்பர் தான் அட்டாம நம்ம பேராசிரியர்கிட்ட படித்த ஒரு அக்குபஞ்சர் படித்த ஒரு மாணவி தான் அவங்க அவங்க ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் அவங்க இப்போது ஆயுர்வேதிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு பேராசிரியர் நமது பேராசிரியர் அப்துல்லா ஷே கூடிய மாணவி தான் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட கீதி தான் இது ஸோ அவங்கள அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதில் இருந்து அந்த அந்த ஃபைப்ராய்ட் அந்த கிளாண்ட் கிளாண்டு மூளையில் இருக்கக்கூடிய கிளாண்டு எப்படி போச்சுன்னே தெரியாது இப்போ பாருங்கள் ஆரோக்கிய வாழ்வு எங்கே இருக்குது பார்த்துக்குங்க ஸோ இன்னொரு பேஷண்ட்டை பற்றி நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு கடமையில் இருக்கேன் ஒரு பேஷண்ட் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா நேற்றைய தினம் வந்த ஒரு அவருக்கு என்னன்னாக்கா யூரினேஷன் ப்ராப்ளம் அவருக்கு அந்த பெனிசியார ஏரியாவில் ஒரு சின்ன கட்டி மாதிரி வந்தது அதுக்கு பார்க்காத டாக்டர்ஸே கிடையாது ஒரு தண்ணி குடிச்சிருக்கிறாரு தண்ணி குடிச்சதுலேருந்து அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாலு தடவை யூரின் போவார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாலு தடவை யூரின் போவார் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா நிறைய நியூரலஜிஸ்ட்டை பார்த்துட்டாரு நெஃப்ரலஜிஸ்ட்டை பார்த்துட்டாரு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணார் ஒன்றுமே வந்து இதுக்கு வந்து மருந்து மருந்தே கிடையாது எந்த மருந்துக்கு எந்த நோய்க்கும் மருந்து கிடையாது குணப்படுத்தக்கூடிய மருந்து கிடையாது அப்படின்றத நமக்கு பேராசிரியர் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு டபிள்யூஹெச்ஓவும் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கு எந்த நோயும் குணப்படுத்த முடியாத எல்லா நோய்களையும் அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறைகள் மட்டுமே குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூஹெச்ஓ டிக்ளேர் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நமது பேராசிரியரும் அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட நபரை நேற்றைய தினம் அது நாடியை பார்த்து ஒரு சில புள்ளிகளில் வந்து நீடில் பண்ணிட்டு அமுச்சு விட்டுட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் இங்கே என்னுடைய கிளினிக்ல படுக்க வச்சேன் இருக்கும் <laughs> எனக்கும் இதே மாதிரி தான் சரி இருக்குது அவர் சொன்ன விஷயம் எனக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் எங்கேயாவது போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு குணமாச்சுன்னாக்கா எனக்கும் சொல்லுங்கள் நானும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இது சொன்ன வார்த்தை ஆனால் இப்போ வந்து அவர் ஃபாரின் போயிருக்கிறாரு கூடிய சீக்கிரம் அவரும் அந்த நியூரலஜிஸ்ட்டும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கார அப்படின ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவர் அப்படின்னாக்கா என்ன தான் அவங்க வந்து மருத்துவ மரு மருத்துவ முறைகளில் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் மருந்துகள் நோய்களை வந்து அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறையிலே வந்து குணப்படுத்த முடியும் என்பதை வந்து கான்ஃபிடண்டாக இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு லேடி வந்தாங்க ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கிட்னியில் வந்து மூணு சென்டிமீட்டர் எவ்வளோ மூணு சென்டிமீட்டருக்கு கல் இருக்கிறதாக சேஃப்டி ஸ்கேனில் எடுத்து காமிச்சிட்டாங்க ஸ்கேன் எடுத்து காமிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் என்னென்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குதுன்னாக்கா வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்குது சரியாக சாப்பிட முடியல அப்டமனில் வலி பின்பக்கம் வலி நடக்க முடியல இதே வந்து பிரச்சனை அவங்களுக்கு இது எல்லாமே அவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஸோ இந்த கேஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா என்னுடைய நிறைய டிவி ப்ரோக்ராமில் இருக்கிறதுனால அந்த டிவி பார்த்துட்டு எங்கிட்ட வந்தாங்க அவங்க ஸோ அது ரொம்ப ஒரு ரெண்டு நாள் ட்ரீட்மெண்டில் அவங்களுக்கு அந்த எல்லா சிம்டம்ஸும் தெரியும் மாறி போயிடுச்சு அவங்களுடைய அந்த வாமிட்டு சென்சேஷன் மாறி போயிடுச்சு அவங்க கால் வலி போயிடுச்சு இடுப்பு வலி போயிடுச்சு ஏ நல்ல முறையில் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு நான் கேட்ட ஒரே கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா இப்போ கல் அவங்க உடம்புல இருக்கிறதுனால இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குதா அல்லது இந்த சிம்டம்ஸுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லையா அல்லது இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இந்த அப்பு பஞ்சர் பண்ண பிறகு இவ்வளோ சிம்டம்ஸ் எல்லாம் மாறி போயிட்டு இன்றைக்கி சந்தோஷமாக நீங்கள் இருக்கீங்க இன்றைக்கி அப்போ அந்த கல் இருக்கிறதா அர்த்தமாக இல்லைன்னு அர்த்தமா அப்படின்னு அவங்க தலையை சுறிச்சிடறாங்க ஸோ அது எப்படி வந்தது எப்படி போச்சு அப்படின்றது தெரியாமல் ஸோ அந்த சிம்டம்
உலக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுன்ற விஷயத்தை கொண்டு வந்த நமது அட்டமாவின் குடும்ப தலைவர் பேராசிரியர் ஷபீர் அப்துல்லா அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் மீண்டும் ஒருமுறை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்